Hello friends, welcome to Ramsos. This is session 4 on functions. In this session, the function, what is a function, types of functions, structure of a function, passing arguments to a function, recursive function. This is the 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 function. This இப்போ ஒரு கோடிங்கை வந்து நீங்கள் திருப்பி திருப்பி எழுதுறதுக்கு பதில் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே எழுதிட்டு அந்த ஃபங்க்ஷனை நீங்கள் திருப்பி திருப்பி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கம்மியான டைமில் அதிகமான ப்ரொடக்டிவிட்டி கிடைக்கும் ஸோ இது ஒரு மெயின் அட்வான்டேஜே ப்ரொவைட்ஸ் மாடுலாரிட்டி ஓகே நெக்ஸ்ட் அவாய்ட்ஸ் டூப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஒர்க் திஸ் இஸ் வாட் ஐ செட் நிறைய டைம் சேவ் ஆகும் மாடுலாரிட்டினால் ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும் ஓகே இந்தெந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இது அடிஷன் ஃபங்க்ஷனாலிட்டியாக செப்ரேட் ஃபங்க்ஷன் சப்ட்ராக்ஷன் செப்ரேட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அந்த மாதிரி செப்ரேட் ஃபங்க்ஷன்ஸாக போட்டிங்கன்னா It will be very useful in terms of modularization. Provide structure or procedural programming approach. Okay. For a procedure, I will say, in the statement, in the function, 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 in the execute arm. So, it will be in sequence. So, types of functions. In the bugger, okay. User defined and predefined. The user defined functions on the main ரீசன் யூஸராக ஒரு ஃபங்க்ஷனாக உருவாக்குறது தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காலிங் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் கால் ஃபங்க்ஷன் காலிங் வந்து காலிங் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் டு சென்ட் அ கால் சிக்னல் டு அ கால்டு ஃபங்க்ஷன் ஓகே இவர் வந்து சென்ட் பண்ணுறவர் கால்டு வந்து ரிசீவ் பண்ணுறவர் ஓகே பிஃபோர் டிஃபைனிங் த ஃபங்க்ஷன் இட் மஸ்ட் பி டிக்ளேர்ட் டோன்ட் ஃபர்கேட் டு டூ இட் பிகாஸ் நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இட் வில் ஷோ அண்ட் ஏரர் compiler வந்து எதிர் காட்டும் ஓகே ப்ரீடிஃபைன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் த லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன் சச் ஆஸ் ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஸ்கேன் ஆஃப் அதெல்லாம் ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஸ்கேன் ஆஃப்லாம் ப்ரீடிஃபைன் லைப்ரரி யூஸ் டிஃபைன் வந்து யூஸ் ஆஃப் டிஃபைன் பண்ணும் ஓகே ஸோ திஸ் ஆர் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து ஒரு ஹெட்டர் வேணும் அந்த ஹெட்டருக்கு அப்புறம் அதோட பாடி பாடிக்கு அப்புறம் ஒரு ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகே அந்த ஃபங்க்ஷன் ஹெட்டர் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு ரிட்டர்ன் டைப் இருக்கும் ஃபங்க்ஷன் நேம் இருக்கும் பேராமீட்டர் லிஸ்ட் இருக்கும் ஓகே இந்த ஃபங்க்ஷன் பாடியில் உங்கள் கோடிங் எழுதுவீங்க இந்த ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து இந்த ரிட்டர்ன் டைப் கேற்ற மாதிரி இந்த வேல்யூ வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஸோ நீங்கள் ப்ரோக்ராம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும் பாஸிங் ஆர்குமெண்ட்ஸ் டு ஃபங்க்ஷன் ரெண்டு வகையாக நீங்கள் பாஸ் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து பாஸ் பை வேல்யூ இன்னொன்று வந்து பாஸ் பை ரெஃபரன்ஸ் ஓகே பாஸ் பை வேல்யூ வந்து உங்கள் பேராமீட்டர்ஸை வந்து மெமரி லொக்கேஷன்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணாது டெம்பரவரியாக ஒரு வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு இட் டசன்ட் கெட் அப்டேட்டட் ஓகே வயஸ் பாஸ் பை ரெஃபரன்ஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணும் பிகாஸ் இட் வில் பி கிரியேட்டட் இன் த சேம் லொக்கேஷன் பட் வேறாஸ் பாஸ் பை வேல்யூ இல் பி கிரியேட்டட் இன் டிஃப்ரெண்ட் மெமரி லொக்கேஷன் ஃபார்மல் ஒரு மெமரி லொக்கேஷனில் க்ரியேட் ஆகும் ஆக்சுவல் ஒரு ஃபேமிலி மெமரி லொக்கேஷனில் க்ரியேட் ஆகும் பட் வேறாஸ் அண்ட் பாஸ் பை ரெஃபரன்ஸ் ரெண்டுமே ஒரே மெமரி லொக்கேஷனில் தான் க்ரியேட் ஆகும் ஸோ பாஸ் அண்ட் அரே டு அ ஃபங்க்ஷன் இந்த பா அரே வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு எப்படி பாஸ் பண்ணுறோம்னா ஒரு பாயிண்ட்ரு மூலமாக ஏன்னா அந்த பாயிண்ட்ரு தான் ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்டை குறிக்குது ஓகே ஸோ இதெல்லாமே நம்ம ப்ரோக்ராம்ஸில் பார்ப்போம் ஸோ இது வந்து ஃபார்மல் அண்ட் கே ஆக்சுவல் பேராமீட்டர்ஸ் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்வாப் ஒன்று ஸ்வாப் ஒன் ஒன்று ஸ்வாப் இண்டிகேட்ஸ் பாஸ் பை ரெஃபரன்ஸ் ஸ்வாப் ஒன் இண்டிகேட்ஸ் பாஸ் பை வேல்யூ இது வந்து ஒரு அரேயில் ஃபங்க்ஷனில் வந்து அரே எப்படி பாஸ் பண்ணுறது மூணுமே ஒரே ப்ரோக்ராம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இன்ட் எக்ஸ் ஈக்வல் டு டென் இன்ட் ஒய் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி இப்போ இதோட சைஸை வந்து ஒன்று கொடுத்தாச்சு இப்போது பிஃபோர் ஸ்வாப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதோட வேல்யூ எக்ஸோட வேல்யூ டென் வைகோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி பண்ணிட்டோம் ஸ்வாப் பண்ணுறதுக்கு அப்புறமும் அதே வேல்யூ தான் ப்ரிண்ட் ஆகும் பிகாஸ் ஸ்வாப் ஒன்னை கூப்பிட்ருக்கோம் ஸ்வாப் ஒன் என்ன பண்ணுதுன்னா வேல்யூஸை மட்டும்தான் எடுத்துக்கிறது சி ஹியர் இன் டெம்ப் டெம்ப் ஈக்வல் டு எக்ஸ் 
ஓகே இது ஒரு வேல்யூ டெம்பரரி வேல்யூ இப்போ சைன் பண்ணிட்டு வயோட வேல்யூ எக்ஸ் சைன் பண்ணிட்டு அப்புறம் டெம்பரரி வேல்யூ அசைன் பண்ணால் தான் வயலில் அசைன் பண்ணுறோம் என்ன தான் நீங்கள் இங்கே மாற்றினாலும் இங்கே ஆக்சுவலாக மெமரியில் வந்து மாறாது பிகாஸ் இட் இஸ் வேல்யூ வேல்யூ மட்டும் தான் பாஸ் பண்ணுறோம் அட்ரெஸ்ஸை பாஸ் பண்ணலை பட் வேறாஸ் இன் பாஸ் பை ரெஃபரன்ஸ் அட்ரெஸ்ஸை பாஸ் பண்ணுறோம் இங்கே ஆம்பர்சன்ட் குறிக்கிறது வந்து அட்ரஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் வேரியபிளில் ஸ்டோர் ஆகிக்கிற வேல்யூவோட அட்ரெஸ்ஸும் வை வேரியபிளில் ஸ்டோர் ஆகிக்கிற வேல்யூவோட அட்ரெஸ்ஸும் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் மூலமாக பாஸ் பண்ணுறோம் ஃபங்க்ஷனாக பாஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல ரிசீவிங் எண்டில் பாயிண்டர் வச்சுருக்கோம் பிகாஸ் அட்ரஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர் அந்த எக்ஸ் வந்து ஒரு அட்ரஸில் ஸ்டோர் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஒரு அட்ரஸில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அதை பாயிண்ட் பண்ணணும் வி நீட் அ பாயிண்ட் அந்த பாயிண்டர் தான் இன்ட் ஸ்டார் எக்ஸ் கம இன்ட் ஸ்டார் ஒய் இந்த பாயிண்டர் மூலமாக ஆக்சஸ் பண்ணுறோம் ஆக்சஸ் பண்ணி வி ஆர் சேஞ்சிங் த வேல்யூஸ் இவ் ஆர் ஸ்வாப்பிங் த வேல்யூஸ் அப்படி ஸ்வாப் பண்ணும்போது த அப்டேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஒய்க்கு போகும் ஒயோட வேல்யூ வந்து எக்ஸுக்கு வந்துடும் ஸோ பாஸ் பை ரெஃபரன்ஸில் தான் இந்த மாதிரி வந்து ஸ்வாப் பண்ண முடியும் பட் வேறு பாஸ் பை வேல்யூவில் பண்ண முடியாது ஓகே பட் ஹியர் இன்ட் ப்ரிண்ட் அரே சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இதில் ஏ வந்து அரே நேம் இந்த ஆரம்பத்தில் நம்ம அரே நேம் வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஏ ஆஃப் ஃபைவ் அண்ட் சைஸ் இஸ் ஃபைவ் அது ரெண்டுத்தையும் பாஸ் பண்ணுறோம் பாஸ் பண்ணால் ரிசீவிங் ஏனில் அரேவாகவும் சைஸாகவும் இன்டீஜர் டேட்டர் டைப்பில் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபார்லி பியூஸ் பண்ணி ஒன்று ஒன்றா ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ் பட் ஹிய மெயினாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது வந்து இந்த ஸ்வாப்புக்கும் ஸ்வாப்புக்கும் தட் இஸ் த பாஸ் பை ரெஃபரன்ஸுக்கும் பாஸ் பை வேல்யூக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பாஸ் பை வேல்யூ வந்து டெம்பரவரியாக வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணோம் பட் மெமரியில் உங்களுக்கு அப்டேஷன் பண்ணாது பட் வேறாஸ் பாஸ் பை ரெஃபரன்ஸ் மெமரியில் அப்டேஷன் பண்ணோம் ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ் லெட் சி ப்ரோக்ராம் ஆனே சி ஃபர் ஸ்வாப்பிங் எக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஆஃப்டர் ஸ்வாப்பிங் ஆல்சோ எக்ஸ் ஈக்வல் டு டென் ஒய் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி பட் ஆஃப்டர் ஸ்வாப்பிங் யூசிங் பாஸ் பை பாயிண்ட் தட் இஸ் பாஸ் பை ரெஃபரன்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி ஒய் ஈக்வல் டு டென் சின்ஸ் வி ஹேவ் ரெஃபரன்ஸ் த அட்ரஸ் வி ஹேவ் ரெஃபரன்ஸ் த அட்ரஸ் அப்புறம் அதை ஃபார்லுக்கு யூஸ் பண்ணி ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கேன் இது வந்து ரிகர்ஷன் ரிகர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரிகர்ஷன் ஃபங்க்ஷன் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் தட் கன்டெயின்ஸ் அ கால் டு இட் செல்ஃப் ஒரு ஃபங்க்ஷனே தன்னைத்தானே திருப்பி திருப்பி கூப்பிட்டுக்கிச்சுன்னா அது பேர் ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் இதை நம்ம டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரில் டிவைட் அண்ட் கான்கர் மெத்தட்னு யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனை திருப்பி திருப்பி கால் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டென் நம்பர் டென் நம்பர்ஸை வந்து டிவைட் பண்ணும் ஃபைவ் ஃபைவ் ஆகிடும் இந்த ஃபைவை திருப்பி டிவைட் பண்ணும் அதே ஃபங்க்ஷனை திருப்பி திருப்பி கூட் பண்ணும் ஸோ இப்போ ஈஸி எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஃபேக்டோரியல் என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமில் எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் இப்போது என் டேஸ்ட் இதெல்லாம் கொடுத்துட்டோம் இந்த ஹெட்டர் ஃபைல்ஸ் எல்லாமே கொடுத்தாச்சு இப்போ இந்த இடத்துல மெயின் ஃபங்க்ஷன் வருது ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா உடனே ப்ரிண்ட் ஆஃபில் வந்து இதை காலிங் த ஃபங்க்ஷன் ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் ஃபைவ் தட் இஸ் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் ஸோ ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் ஃபைவ்னு போகும்போது ஃபேக்டோரியல் இங்கே ஃபைவ் வரும் நம்பரில் ஃபைவ் இன்ஷலைஸ் ஆகும் ஃபைவ் லெஸ்ஸர் தான் ஈக்குவல் டு ஒன்னான்னு பார்ப்போம் இல்லை ஸோ எல்ஸ் கண்டிஷன் வரும் ரிட்டன் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் அகேன் சி இங்கே தான் ரிகர்ஷன் நடக்குது இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் ஓகே திருப்பி ஃபோர் போகுது நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் தட் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஆன்சர் வரும் ஓகே ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி இப்போ இன்கேஸ் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒன்று கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா த வேல்யூ ரிட்டர்ன்ஸ் ஒன் இட்ஸ் பேசிக் அரித்மெட்டிக் விச் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் ஃபேக்டோரியல் ஓகே ஸோ நம்ம எண்ட் ஆஃப் த செஷன் பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் செஷனில் நம்ம பாயிண்ட்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் அன்டில் தென் தேங்க்யூ